nome dele é interessante. Ele ganhou o nome dos dois missionários suecos que foram ao Brasil, do navio Unido, e Daniel Berger, que chegaram no dia 19 de novembro de 1910. E no dia 18 de junho de 1911, começaram as Assembleias de Deus no Brasil, pregando uma mensagem simples, dizendo, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo Aleluia. e Jesus sai de volta. Amém. Essa é a base, não é? Pregando essa mensagem, começaram as Assembleias de Deus. Quando eles chegaram, chegaram e foram recebidos por uma igreja batista. E fizeram o favor de dividir a igreja batista, fundando a Assembleia de Deus. Não é? Mas, pastor Gunnar Big era um pastor batista de Chicago e foi como missionário. Anos mais tarde, vieram os outros missionários. E chegou um grande evangelista chamado Bernard Johnson. Tinha um ministério parecido com o do Ganhava muitas almas. Mas um dia o Senhor lhe falou, Bernardo, eu quero que você ensine esse povo a palavra de Deus. O Bernardo Johnson, numa visão em 1978, começou a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, que leva o conhecimento até onde o aluno está. Em vez do aluno sair e ir da escola, esse ensino por extensão foi chegando aos alunos. A idade completou recentemente 45 anos de ministério. Desses 45, eu tenho a honra de ensinar 38 anos. Estou nos Estados Unidos graças ao pastor Bernardo Johnson, que me apresentou aqui a um pastor, amigo meu, o pastor Ribamar, o pastor Fernando Carvalho, que já dorme no Senhor. Em 1990, eu cheguei nos Estados Unidos e nós abrimos um seminário ensinando o núcleo da idade. Então já são 38 anos ensinando essa palavra maravilhosa e procurando conhecer esse Deus, Deus da palavra. Havia uma festa de hoje, eu quero dizer só isso, a idade tem 45 anos, mais de 2 mil núcleos. E já formou nesses 45 anos, além desses oito alunos aqui, 300 mil alunos. 300 mil alunos formados por ele. Falando de conhecer a Deus e conhecer praticamente, conhecê-lo na verdade, antes de lembrar de uma história. Havia uma festa de aniversário. Um jovem que falava muito bem de arte, da oratória, da retórica, sua voz bonita, e pedido nessa festa que ele falasse o Salmo 23. E ele falou, falou de uma forma encantadora, linda: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em grandes pastos, guia mansamente as águas tranquilas. Refrigera a minha alma. E foi falando o salmo, e quando chegou, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todo o Senhor. A plateia concluiu em aplausos. Nunca tinha ouvido alguém falar do salmo de uma forma tão bonita e verdadeira. Na mesma festa, Jamais de 50 anos que disse, cabelos brancos, jubilado, sua voz cansada, depois de pregar 50 anos a palavra de Deus, pedir que ele também falasse só um pouco de Deus. A princípio ele não queria, já não tinha a mesma força na voz que o jovem, mas devido à insistência, ele falou, o Senhor é o meu Senhor, nada me falta. Deitar-me faz em grandes passos. Guia-me lançamente as águas. 
Eu te enxergo a minha mão. Foi falando, pessoal, ainda que o anjo te foi levado na sombra da luz. Não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. Provável, não estou cajado, não posso. E quando ele conclui, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Não houve apostos, mas as lágrimas rolavam rostos baixo. E o jovem admirado com aquilo se dirigiu ao pastor e disse, pastor, eu atingi os ouvidos dessas pessoas, mas o Senhor, o Senhor foi muito mais que eu. O Senhor atingiu o coração. Amém. O Senhor atingiu a alma delas. Qual é a diferença, pastor? Ele falou, a diferença, meu filho, é que você conhece o salmo do Senhor e eu conheço o Senhor do Salmo. Aleluia. Apenas a palavra de Deus. Conheça acima de tudo o Deus dessa palavra. O Deus que toma conta da vida de vocês. E agora eu deixo para vocês a recomendação de Paulo. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Que vocês possam fazer isso, salvando a vocês mesmo e salvando a todos que te ouvem. Deus nos abençoe. Parabéns pela formatura, é apenas um vício. Foi me dado um tema, e eu espero que vocês me aguentem um pouquinho, mas nessa noite foi me dado um tema sobre transportando na palavra. Eu preguei no primeiro culto dez passos para você transportar na palavra. Se você não estava no primeiro culto, não há problema, o pastor anotou tudo e você pergunta para ele, amém? Dez passos para transportar a palavra. Agora, nesse segundo culto, eu gostaria de falar do maior capítulo da Bíblia. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo de número 119, que por acaso também se encontra no maior livro da Bíblia, o livro dos Salmos, que contém 150 capítulos. Então, nesse maior salmo da Bíblia, é o um salmo da palavra. E se você abrir comigo no salmo 119, que é um acróstico hebraico, o alfabeto hebraico possui 22 letras, para cada letra do alfabeto hebraico, o autor do salmo 119 dedicou oito versos. Como são 22 letras de Alf a Tal, o alfabeto hebraico, ele começa com a letra Alf falando oito versos. Vai do verso 1 ao verso de número 8. Do verso 9 ao 16, é a segunda letra do alfabeto hebraico, Bet, e ele então fala mais oito versos. Depois Silo, Dala e assim por diante cada uma das 22 e tudo esse salmo nessas 22 consoantes do alfabeto que forma a palavra ele faz um louvor à palavra de Deus e ao fazer esse louvor ele vai nos apresentar diversas recomendações acerca da palavra tem hora que ele fala a palavra tem hora que ele fala a lei tem hora que ele fala estatuto, é um salmo anônimo, ninguém sabe 
sabe exatamente quem escreveu. Alguns atribuem a autoria a Davi, mas normalmente os salmos de Davi têm o nome dele quando ele é composto. O salmo 119 não. E eu, particularmente, creio que quem escreveu esse salmo foi Estras, o grande escriba da lei. O Talmud também concorda comigo que Estras é o escritor desse salmo. E nesse salmo de louvor à palavra de Deus, eu quero chamar a atenção, não vou ficar somente no salmo 119, com seus 176 versos, mas eu vou chamar a atenção apenas de 12 versos para vocês. Amém? Apenas 12, para não cansar vocês. E eu prometo que antes da meia-noite eu acabo. Então, apenas 12. Amém? Vamos guardar esses versos. E serve para vocês, alunos, e para todos aqui nesta noite. Primeiro verso. Verso de número 11. Olha só. Diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vamos todos falar esse verso e vamos esconder de fato a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esse é um maravilhoso lugar. Para esconder a palavra de Deus no coração. Deixa eu orar. Pai querido, graças te damos nessa noite pela tua santa e gloriosa palavra. Abre agora nossa mente, nosso entendimento, para que a tua palavra entre em nosso coração, que ela fale profundamente conosco e que nós saiamos daqui nessa noite com essa palavra em nosso coração. Assim nós oramos e te agradecemos no nome eterno, maravilhoso e santo de Jesus. E todo o povo de Deus diz Amém. Olhe comigo e diga Senhor Jesus, Senhor Jesus eu vim aqui nessa noite para ouvir a tua palavra. Fala comigo. Toca no meu coração. Grandes capítulos. O grande capítulo da palavra de Deus é o Salmo 119. O grande capítulo do amor é 1 Coríntios capítulo 13. O grande capítulo da fé é Hebreus capítulo 11, onde a palavra fé aparece 24 vezes somente nesse capítulo. O grande capítulo da criação é Gênesis capítulo 1. O grande capítulo da criação do homem e da mulher, da família, é Gênesis capítulo 2. O grande capítulo da obediência é Gênesis 22, quando Deus pede para o seu filho e ele obedece. A tarde eu falei que o livro da obediência é Deuteronômio. Deuteronômio é o livro da obediência e Gênesis 22 é o capítulo da obediência que Abraão obedeceu a Deus uma algo que é quase que impossível, ou impossível de fazer, oferecer o próprio filho. O grande capítulo da ressurreição é 1 Coríntios, capítulo de número 15. O capítulo que o Senhor é o meu pastor é o Salmo 23. O capítulo da proteção de Deus, da proteção divina, Salmo 91. O capítulo da união e os irmãos vivam em união, Salmo 133. O grande capítulo de louvor a Deus, Salmo 150. A palavra louvai aparece 13 vezes nesse último Salmo. O grande capítulo da meditação, que eu chamo também o Salmo do Aleijado, porque ele diz bem aventurado para o que não anda, para o ano, segundo o conselho dos simples, nem se aceita na roda dos carnes de dores. Antes sem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita dia de noite, é o Salmo primeiro. Mas o grande capítulo da palavra de Deus é o Salmo de número 119. 
Salmo de número 119, eu li, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lugar maravilhoso de se esconder a palavra de Deus no coração. Alguns se escondem a palavra de Deus na gaveta, outros se esquecem no porta-malas do carro, outros eu já vi bíblias assim que ficam atrás do carro e o sol distorce a capa da Bíblia. A Bíblia está escondida no carro, no porta-mala, no porta-luvas do carro, mas esquece ou na gaveta, ou na estante, mas esquece de esconder a palavra do coração. A palavra de Deus deve estar no coração e é no coração que ela vai agir de forma a nos trazer o um relacionamento com Deus da Palavra. Então, o Salmo 119, verso 11, nos chama a atenção para esconder a Palavra no coração e com uma razão, para que nós não pequemos contra Deus. Amém? Amém? Que possamos guardar a Palavra no coração. Mas vamos ao segundo verso que eu quero trazer. É o verso 42. Nesse verso 42, Está escrito assim Assim terei que responder ao que me afronta Pois confio na tua palavra Confiar na palavra Crer nessa palavra De colocar a tua fé nessa palavra Vai te ajudar não só a escondê-la no coração Para não pecar Mas também confiar Que essa palavra é a verdade Amém. E ela transforma e ela liberta E ela tem as respostas Que você precisa Confie na palavra De Deus Vou ao outro verso O verso de número 50 No verso 50 O salmista diz Isso é a minha consolação Na minha angústia Você já passou por angústia? Já teve dias difíceis? Então encontre consolo Sabe aonde? Na palavra de Deus Porque olha que diz Isso é a minha consolação na minha angústia Porque a tua palavra Me vivificou Aleluia. Não existe avivamento Sem a palavra de Deus É a palavra de Deus que nos dá vida Porque a palavra de Deus Ela não é simplesmente um livro escrito Hebreus capítulo 4 verso 12 Diz que a palavra de Deus É viva e eficaz E mais penetrante Do que espada alguma de dois gumes Penetra até a divisão Da alma, espírito, métodos e ossos E é apta para discernir Os pensamentos E as intenções do coração A palavra de Deus Ela é viva Tão viva quanto o Cristo Da palavra é viva Amém? Então ela nos vivifica No meio do, da angústia Encontre consolo Na palavra de Deus Que vivifica A cada um de nós Amém? Amém. Então escondi a tua palavra Confio na tua palavra Vivifica-me Segundo a tua palavra Verso de número 58 é o quarto verso que eu quero chamar a sua atenção nesse salmo. Verso 58 diz: Implorei de veras o teu favor. Favor aqui é graça. De todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Até a piedade que Deus exerce conosco é segundo a sua palavra. E aí, se você vai entender Quem é que obtém misericórdia Romanos capítulo 9 Os que gostam de pregar Da soberania divina e da predestinação É o tema deles Diz que o cano católico Tem 73 livros O cano evangélico Tem 66 livros E o cano presbiteriano Tem Romanos 9 Não, Romanos capítulo 9 a soberania de Deus Porque lá diz, serei misericórdia De quem eu quiser E me compadecerei de quem Eu tiver compaixão E alguém diz, pronto, não adianta Não depende de quem cobre Não depende de quem quer Mas depende de quem Deus tem Misericórdia Só que aí ele esquece que Jesus explicou lá no 
Sermão do Monte, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deus tem misericórdia sim de quem Ele quer, Ele se compadece sim de quem Ele quer, mas Ele se compadece dos que são misericordiosos. Ele perdoa aqueles que também sabem perdoar. Jesus, ao terminar o sermão do monte, a única parte que ele comenta da oração conhecida como Pai Nosso é essa. E ele não orava essa oração. Ele mandou nós orar. Lê lá direito. Ele diz: Vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu. Ele não orava. E por que ele não orava? Por causa dessa parte que eu vou mencionar. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus não tinha dívida nenhuma para ser perdoada, portanto ele não orava. Mas a única parte que ele comenta é essa. E foi se dizer, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial os perdoará as nossas. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, Tampouco vosso Pai Celestial perdoará a vós. Deixa eu dizer um grande segredo para você. O perdão de Deus é condicionado na mesma medida que você perdoa o próximo. Certa vez Pedro disse a Jesus, Mestre, quantas vezes deve perdoar meu irmão se ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus disse, não te digo que até sete vezes mas até setenta vezes sete. Se você perdoa, você obtém o perdão. Amém. E quando você perdoa, e talvez alguém aqui precisa perdoar alguém, quando você perdoa, você descobre, você liberta um preço, e o preço era você mesmo. Perdoe. Perdoe para obter o perdão de Deus. E o Salmo diz isso claramente aqui, ó. Implorei, deveras o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Você quer que Deus tenha piedade? Perdoe. E você vai obter também perdão às suas ofensas. Amém? Amém. Escondi a tua palavra, confio na tua palavra, vivifica-me segundo a tua palavra. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Vamos ao verso de número 65. Verso 65 diz assim: Fizesses bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Todo bem que Deus faz a nós já está escrito na sua palavra. A misericórdia, a bondade de Deus está aqui. Então, todo bem bem de acordo com a palavra de Deus. Você quer descobrir quantos bens Deus tem para você? Bem a palavra. Aí você vai encontrar diversos bens. O bem maior de todos, a salvação da sua Aleluia. alma. O perdão de seus pecados. Não há bem melhor do que esse. Ser salvo pelo Salvador que é Cristo Jesus. Amém? Vou continuar. Salmo 119, verso 67, diz assim no Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, andava errado. Todos nós, não é? Antes de ser afligido, andávamos errado. Mas agora guardo a tua palavra. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Às vezes andamos errado e somos afligidos para chegar perto. Porque já ouvi dizer né? Quem não vem por amor Vem pela dor, dor. Mas raramente eu conheci alguém que vem pelo amor Todo mundo vem pela dor Todo mundo vem Eu nunca vi esse testemunho pastor. Pode ser que alguém aqui <risos> Nunca vi esse testemunho Irmãos, eu estava ganhando muito dinheiro Milhões Minha vida estava muito boa Minha família é excelente E eu estava tão grato a Deus que eu decidi entregar meu coração e vida Nunca vi. Testemunha assim, eu estava arrebentado, meu casamento estava se acabando, eu tinha me entregue às bebidas, e aí eu encontrei esse Salvador que transformou a minha vida. 
Mas a pessoa tem que ser afligida para guardar a palavra. Por isso que o salmista já diz antes de ser afligido, andava com o errado. Mas agora, guarda a tua palavra. Amém? Amém. Guarda a palavra. Vamos para o verso 74. Os que te temem alegres quando me viram, porque tenho esperado em tua palavra. Coloque a tua esperança na palavra de Deus. Porque essa esperança é uma esperança certa. Espere na palavra de Deus. Salmo 119, verso 101, é o oitavo verso que eu quero chamar a sua atenção, e há é muitos que poderia, mas vamos lá. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Desvie os seus pés do mau caminho e comece a observar a palavra de Deus. Amém? Você quer transportar a palavra? Está aí, ó. Escondi a tua palavra, confio na tua palavra, vivificou-me a tua palavra. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra Faz bem ao teu servo, segundo a tua palavra Guardo a tua palavra Espero na tua palavra Observo a tua palavra Agora vem um dos versos que eu mais gosto no salmo Você disse Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para o meu caminho você quer luz no teu caminho? Você quer conhecer o caminho? Transporte na palavra, entre na palavra, porque ela é uma lâmpada, ela vai guiar o teu caminho, ela vai te dar direção. Lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para o teu caminho. Verso de número 116: Sustenta-me conforme a tua palavra. Jesus disse: Nem só de pão. Viverá o homem, mas em toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus nos sustenta, a palavra de Deus nos mantém e sustenta-me conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra, confio na tua palavra, vivifica-me segundo a tua palavra, tem piedade de mim segundo a tua palavra. Faz bem ao teu servo, segundo a tua palavra. Guardo a tua palavra, esperando na tua palavra. Observo a tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Versículo de número 161. No verso 161, lemos assim, príncipes me perseguiram sem causa. Mas o meu coração tem eu a tua palavra. Tem uma palavra. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E temer o Senhor é temer a sua palavra. Temer aqui não é ter medo, mas temer aqui é ter reverência. Reverência profunda pela palavra de Deus. Uma reverência maravilhosa. Diz acerca Estou tentando me lembrar o nome dele agora Talvez alguém pode me ajudar Que fez cinco orfanatos na Inglaterra Alguém lembra? Como era o nome dele? Esse irmão criou cinco orfanatos Lendo o salmo Dizendo Deus é pai de órfãos E ele Leu a Bíblia 200 vezes. 100 vezes, tem assim sentado. As outras 100 vezes, ele leu de joelho a Bíblia. Temor referente à palavra de Deus. Eu tinha um pastor, ele foi o meu pastor, ele disse que eu costumo que ler a Bíblia deitado na cama assim. E um dia lendo assim, chegou lá em Provérbios 6. Até quando estará deitado a preguiçoso? <risos> Nunca mais eu abri a Só lia de chuva. 
sabedoria dele, sabedoria dele. Então, queima a palavra de Deus. Queima a palavra de Deus. Príncipes não perseguem sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. E por último, para terminar, versículo de número 172. Diz assim: A minha língua falará da tua palavra. Olha que coisa interessante: o verso 11 diz: Escondi a tua palavra no meu coração. O verso 172 diz A minha língua falará da tua palavra Pois todos os seus mandamentos são justiça Sabe o que a boca fala? O que está cheio do coração Se você esconder a palavra de Deus no teu coração Tua boca irá falar a palavra de Deus Então, alunos Alunos e todos os demais, esconda a palavra de Deus no teu coração, para que a tua boca fale a palavra de Deus. Amém? Escondi a tua palavra, confio na tua palavra, vivifica-me segundo a tua palavra, e confio nessa palavra. Fala, tem piedade de mim segundo a tua palavra. Palavra de Deus e a minha boca fala a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que essa palavra flua, que você transporte essa palavra, que essa palavra toque corações e vidas. Eu hoje tenho um canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. PF, eu chego e eu no canal da Bíblia. Eu estou com 6.945 vídeos no meu canal. E eu já chequei todo mundo que eu penso que eu tenho mais vídeos sobre a Bíblia no meu canal do que todo mundo. São 6.945. Se dividir por 365, que é o dia do ano, e assistir um por dia, vai levar 19 anos para você ver todos. E você vai estar atrasado, porque todo dia eu coloco três. De manhã eu coloco um vídeo que chama Dificuldade Bíblica. À tarde, para a noite, eu coloco um vídeo que chama Um Verso da Bíblia por Dia. E alguns aqui recebem esse vídeo. É um pequeno sermão. Às vezes eu ponho 12 pontos, como eu fiz agora. Mas você não precisa pregar os 12, você pode pregar três. Prega mais três E aí você tem um sermão um o mês inteiro Amém? E à noite? À noite eu falo uma curiosidade bíblica. Além desses vídeos Eu tenho a, a Toda a Bíblia comentada E depois eu fui verificar Eu fui o primeiro pastor Que comentou toda a Bíblia No canal do Youtube De Gênesis Apocalipse Você pode procurar e se você entrar no meu canal, o segredo é clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist. No playlist vai aparecer 240 pastas, com um total de 6.950 vídeos. Eu tenho aulas do curso da idade. Você é aluno, quer rever as aulas, entre lá. Eu tenho aulas da Escola Bíblica Dominical. Se você quer fazer escola bíblica, entre lá. Eu tenho também lugares que eu visitei que tem a ver com a Bíblia, o Museu da Bíblia em Washington, cinco andares, e deixa eu dizer, a Bíblia não é coisa de museu, mas tem o Museu da Bíblia. E você pode ir lá, assim, eu tenho a réplica da Arca de Noé, eu fui visitar ali, sabe quem está, tipo, sou 105 milhões de dólares, e eu vi uns três andares da Arca e vou explicando. O pastor falou da viagem a Israel. Eu fui a Israel e eu fui convidado pelo pastor Joel da igreja de Los Angeles. Levou 30 pessoas e ele pagou a minha passagem para me ensinar os sites da Bíblia. Eu sabia que o meu doutorado um dia ia me pagar alguma coisa. E eu fui a Israel. Fui ao Egito, a Península do Sinai. Fiz batismo no Rio Jordão. Você pode contemplar tudo isso no meu canal. Entre lá, 
perto do teu cheiro de sentido. E sabe qual é o preço? Tu tem graça, conforme a salvação. Entre lá, que tu testará. Deus nos abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Que maravilha. Parabéns, meu Deus. Deus abençoe.